Quando ho saputo che avrei dovuto sottopormi alla dialisi peritoneale, la prima istintiva reazione è stata quella di chiusura e avevo deciso di morire. Lo so che è brutto da dire in questo modo, ma è questo quello che avrei voluto. Poi, parlando con il professor Russo, eh, sono stata convinta del fatto che la mia vita non sarebbe cambiata così tanto e quindi ho deciso di dargli fiducia e non mi sono mai pentita. Quando ho saputo di dover cominciare la dialisi non è stato uno shock, nel senso vengo da lunga malattia e, e quindi era in previsione. E, quindi quando è cominciato c'era solo da scegliere se andare su una o l'altra. Ho una bambina di 4 anni e mezzo quindi non ho scelto, nel senso per me era chiaro che dovevo essere il più autonoma possibile, il più indipendente possibile, quindi è stato un tutt'uno. La mia storia viene da lontano perché ci sono nato io con sufficienza renale, quindi c'era una certa confidenza ormai, lo sapevo, quindi da ragazzo stai in fermo, stai, non puoi fare questo, non puoi fare altro. Poi è arrivato un giorno che il dottore mi ha, mi ha steso il braccio e mi ha detto guarda non ti fare più l'analisi qui perché devi tenere le, le vene libere per la fistola. E che è la fistola? Ora subito, siamo nell'era di internet, sono andata a interrogare internet. Non ho dormito la notte, è stato uno shock tremendo. Poi venendo, è stata, mi hanno proposto questa, la dottoressa Pasquali ha detto guarda ci sarebbe questa, non me lo sono fatto ripetere due volte, ho fatto subito il colloquio con il dottor Russo e è iniziato il suo iter. Io, io ho avuto un infarto anni fa. E, e a un certo punto, al momento di uscire dall'ospedale, dall mi hanno detto che dovevo farmi visitare da un nefrologo. Essendo ovviamente completamente ignorante in materia, ho detto al professore, ma il nefrologo di che si occupa? Perché non avevo capito niente di quello che era successo. E del rene. Si deve, deve fare una visita da un, un professore che si occupa del rene. E io ho aspettato i sette giorni e sono andato. E a un certo punto ho cominciato a sentire queste cose strane che dovevo fare in dialisi, la dia... Tutto una, una, si è aperto una specie di, di baratro nella, nella mia vita. E il, il professore, il professore ha, mi ha cominciato a parlare di, di, di questa peritoneale, eccetera, ma io lo, lo stavo a sentire, ma dice ma io ma che c'entro con queste cose qua? Però per, per ora era diffidenza, ma anche... Indifferenza, facevo finta di non capire. Poi a un certo punto è, è passata l'estate e è, è, è arrivato il momento di, 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 di affrontare il problema. E quando i medici mi hanno detto che avrei dovuto iniziare la dialisi, comunque non conoscevo ancora bene soprattutto il fatto che esistesse anche la dialisi peritoneale, quindi all'inizio è stato un po' difficile anche se sono stata preparata molto prima. Però comunque all'inizio accettare la situazione non, non è stato molto facile, soprattutto non conoscendo le modalità e quello che mi aspettava. Comunque come sono io di carattere sono abbastanza forte, quindi comunque ho sempre accettato tutto quello che ho sempre dovuto affrontare, tutte le, le cure che ho fatto e quindi diciamo che per me anche la dialisi era un'ulteriore cura di trattante che ho fatto e quindi l'ho accettata come tutte quelle precedenti. Il mio modo di, di affrontare la diaria è stato un po' grad, graduale, nel senso che io già nel 93 soffrivo di insufficienza renale, però non era allo stadio come dire, terminale, come, come dicono loro, per cui ero in terapia alimentare. Poi nel tempo ho peggiorato, per cui eh, mi sono anche un po' trascurato io, devo dire la verità, per cui poi a un certo punto, da un momento all'altro, mi sono trovato a pronto soccorso con dei medici che mi dicevano devi fare la dialisi. Era, un, come, come si dice in gergo, una bestia nera, nel senso di fare la dialisi, perché è un impatto abbastanza traumatico. Il renale non più di tanto da, da problemi, certo. Gli occupo un po' di spazio alla moglie per, per tutto, tutto quello che è, gli devi sentire dire queste cose, non me lo metti, però al di là di questo eh, è una manna santa, devo dire la verità. È un'esperienza un, un che mi ha aiutato a riprendere un po' le energie, quasi totalmente rispetto a quelle che erano 30 anni fa. Da quando faccio dialisi io non ho 
cambiato di molto la mia vita. Non so se si vede, ma io mi sposto in carrozzina elettrica e quindi sono solita quasi sorridere su questa cosa. Dico che ho un impegno in meno, visto che non vado più in bagno, però ovviamente avrei preferito andare e non fare la dialisi. Però di necessità virtù. In effetti la mia vita non è cambiata, perché questa è una terapia che si fa in notturna, non è dolorosa, si dorme tranquillamente e quindi la mattina mi stacco, vado al lavoro e lavoro 7-8 ore al giorno. Dopodiché torno, e posso viaggiare e posso fare quello che facevo prima. La mia quotidianità non, non è cambiata, è migliorata, nel senso faccio il carico la sera... E mi godo un po' di televisione, di chiacchiere col marito tranquillamente dopo aver fatto il carico. La mattina quando è ora di alzarsi scarico, porto mia figlia a scuola e la mia giornata è assolutamente libera. Quest'anno per i miei 40 anni abbiamo deciso di regalarci un viaggio con la bambina. Siamo andati a Parigi, Disneyland. La prima informazione che ho chiesto alla rete aerea era cosa dovevo fare per potermi portare il materiale. Loro mi hanno chiesto semplicemente il certificato medico e, e mi hanno detto che con quel certificato medico avrei avuto le sacche in, uh, nell'abitacolo perché il problema era rischiare di metterle in stiva e arrivare e non trovare il bagaglio, la paura è quella. E, e lì semplicemente in albergo con un minimo di accortezza in più, quindi usando il materiale che mi ero portata ho fatto il mio carico e il mio scarico la sera e la mattina e poi viaggiando e girando per Parigi in autonomia. All'inizio è stato un po' come tutti, eh, penso non uno shock, ma una piccola defiance, no? Però tutto è prenderlo per la via giusta e, e dirsi la dobbiamo fare perché dobbiamo vivere, dobbiamo vivere la nostra vita come l'abbiamo sempre vissuta. E così è stato. Noi siamo sempre andati in giro, abbiamo sempre fatto tanti viaggi e col campo perché abbiamo il campo. E con, con la dialisi è stata la stessa cosa, perché noi ci siamo organizzati a farlo sia in Italia, che ci portavamo, portiamo le sacche dietro, e sia all'estero, perché c'è una, una assistenza assolutamente meravigliosa. E, e questa ti dà una tale tranquillità che ti lascia il movimento eh, come prima. Per cui sì è cambiata eh, fisicamente, ma la nostra vita è rimasta sempre uguale. Mi sono trovato benissimo, subito, subito, non ho avuto problemi. Ho avuto un'assistenza totale. Facevo il carico la sera, la sera, sempre verso le, tra le 8 e le 9. Farla lasciare il liquido lì, come fino al, per 6 ore, almeno 6 ore. E poi appena alzato me lo, lo scaricavo ed è andata benissimo. Poi a un certo punto l'anno scorso il professore mi aveva detto, un certo, eh, contento delle, delle, dei risultati delle, delle, delle analisi, mi ha dato la bella notizia che potevo fare un giorno sì e un giorno no. Non riuscivo a crederci, guarda. Cioè sono passate da un giorno sì a un giorno no. Io zitto, ho continuato, approfittavo, approfittavo per fare qualche movimento. Tenevo d'occhio, sempre con molta apprensione, la, la, la creatinina. E un bel giorno la dottoressa ha detto abbiamo deciso di, di interrompere. Ci ha detto, ma, ma, ma io sono rimasto, sono rimasto paralizzato quando me l'ha detto. Ha detto, ma... Non ho, detto, non, ho detto, non ho detto pa, non ho detto niente. Solo che sono arrivata a casa piangendo. Andi là a mia moglie e ai miei figli, dice, ma mi hanno autorizzato a interrompere. Ciao, donna, auguri. Ma hanno fatto la festa, mi hanno fatto. La mia vita con la dialisi peritoneale ovviamente è limitata in confronto a una vita normale, però comunque sia il fatto di aver avuto la scelta di poter fare questa mi ha rassicurato nel senso che so che posso farla a casa e che comunque posso organizzare i miei orari e che dipende da me e quindi anche se è tutto molto organizzato 
cioè qualsiasi azione che devo compiere devo organizzarla in base agli orari, so che però posso gestirli io e quindi questo mi fa sentire più tranquilla in base a tutti gli impegni che posso avere. Quindi comunque anche se la mia vita è cambiata, col tempo ho imparato a adattarla, ecco, diciamo così. Se tu ti sai organizzare, con la notturna, dipende un po' anche dalla terapia che tu usi, ma io quella che, quella che è la mia esperienza personale non ti toglie proprio praticamente nulla. Noi viaggiamo, andiamo giù a mare in estate in Sicilia tre, tre mesi all'anno, è ovvio se devi viaggiare devi portare sacche da presso. E ti devi mettere l'ordine di te che hai questa, fra virgolette, santa croce, e normalmente non ti crea più, proprio più di tanto. Certo, hai quella mezz'oretta la sera che devi fare via, ti chiudi a casa, non c'è più nessuno, cioè, ma sono cose che si possono tranquillamente per passare, non, non danno proprio grossi problemi. Facciamo in modo che non, non ci sia nessun peso, né per la famiglia, né per i figli, okay. ci conviviamo tranquillamente. Ovviamente a volte, ecco, io lo stimolo un pochino a non farne proprio un oggetto, come dire, una parte, un lato della casa indispensabile l'uso ospedaliero di non darlo tanto a capire quanto no però diciamo nella quotidianità seguiamo sempre non c'è questo grande è dentro di noi ovviamente ecco e credo che sia fondamentale che tra noi pazienti e ci si incontri ci si scambino delle informazioni si condividano le esperienze perché a volte ovviamente è fondamentale la parte professionale che compete solo ai medici, ma l'associazionismo, in questo caso la nostra Andip, ci permette di raccontarci cose che a un medico non diresti e questo secondo me è fondamentale. La rete è fondamentale per, per lo scambio di informazioni, per ripetere quello che facciamo tutti i giorni ci aiuta a fissarlo e a farlo meglio, perché basta un'idea, basta una chiacchiera e ci, da, ci migliora la vita, e, o ci dà una sicurezza in più, o ci fa venire una domanda in più, e la domanda la possiamo porre e trovare la risposta. Ho avuto possibilità di fare io un colloquio a una ragazza che doveva cominciare e l'ho rincontrata dopo, mentre lei finiva il suo addestramento, e, e con un sorriso mi ha detto mi è successo tutto quello che mi avevi detto ho vissuto passo per passo e questo mi ha fatto da un certo punto di vista piacere vuol dire che le ho trasmesso eh, sia il positivo che il negativo che è la cosa fondamentale perché uno rischia poi sì io oggi sto bene però poi non è che tutti i giorni sono bene ci sono giorni neri e quelli ogni tanto ci sono è inutile negarlo e, però se la famiglia c'è, si superano. Fare rete per noi pazienti è importante, importantissimo, perché la rete innanzitutto è immediata, puoi interrogare subito senza dover uscire, fare e sai le, le risposte. L'associazione tra noi malati, diciamo tra i malati, è importante perché ti dà un po' di spirito, un po' di spinta a, a assimilare meglio quello che ti succede, perché vedi che già gli altri sono andati avanti e si trovano bene, per cui ti danno lo stimolo e la sicurezza di andare avanti ed è fondamentale. Penso che l'importanza della rete e anche delle associazioni che noi abbiamo è importantissima perché comunque più che il come posso dire che il consiglio di un medico e il consiglio di un altro malato come te ti fa sentire più sicuro perché sai che ha l'esperienza perché comunque un medico tu puoi sempre pensare sì però tu non lo vivi mentre un'altra persona che ti può dire quello che ha passato ti dà più fiducia ecco diciamo così quindi comunque dire le esperienze anche tra di noi può rassicurare una persona che magari ha iniziato da poco, che deve affrontare tutto quello che tu hai già passato e quindi sai come poter aiutare una persona o come un altro può aiutare te. Quindi è una cosa reciproca, diciamo. Io ripeto, anche qua a Roma stesso, eh, molti medici, non dico che ignorassero la peritoneale, non dico ma non ti indirizzano neanche su questa. Io ripeto, ho avuto una, una lotta intestina con, con l'altro ospedale dove, dove stavo, perché alcuni medici, alcune dottoresse, erano insistentemente, come dire, non mi volevano far fare, cioè volevo mettere la fissa alla braccia, la fissa alla braccia non la posso mettere se non concertista. Va bene. E, 
ma non mi dava la possibilità l'alternativa che c'è un'altra alternativa per dire va bene quindi anche nel, nella Roma stesso c'è ancora questa tra virgolette ignoranza della, della... quindi molto, la, la rete sarebbe importante per divulgare